。乌兹别克斯坦人文魅力浑厚，提西铁木尔这个人物可是乌兹别克斯坦的民族英雄。他生前创造了一个横跨中亚、中东和南亚的帝国，面积高达四百六十多万平方千米。如今，在这片土地上的核心区域，乌兹别克斯坦又保存了哪些人文艺术呢？接下来，雷天长就走进铁木尔的出生地、统治之地和长眠之地，探寻铁木尔的足迹和诅咒。首先，我来到了铁木尔的出生地沙赫里萨布兹，当地人对铁木尔的生平如数家珍。铁木尔呢，在这个一三三六年就出生在这个沙赫里萨布兹啊，这是他的下宫。As well as Sha Hri Sabz is the birthplace of great Amir Timur. The great commander was born here, and he loved and respected his native place. Yes. So he was built lots of magnificent and luxury buildings here. Oh yes. One of them is the palace. Uh, Timur is a Turkish people or Mongolia people? Timur had some relatives in Mongolia. Mongolia. Yeah, and some part of Mongolian, some part of Turkish.、Oh. But originally they were from Turkish tribe. 这个巨大的残墙就是铁木尔下宫的遗存。六百年前也应该是世界上的摩天大楼。这个楼啊，以前他说比这个要高一倍。哇，大家看这以前的那个真正的那个老的那个地地板啊，这个样子。如果说乌兹别克斯坦保存最好的古城，那还要说是西瓦古城。那么我身后这个塔呢，可以说是这个西瓦的地标，也是整个乌兹别克斯坦在很多画作中出现的一个美丽的尖塔。那么这个塔呢，就是大名鼎鼎的卡尔塔米诺尖塔。西瓦位于乌兹别克斯坦的西部，是历史上乌兹别克人在中亚建立的封建韩国，年代为一五一二年到一九二零年。位于阿姆河下游的花拉子模绿洲，西瓦韩国所在地区为古代花拉子模的领土。后来花拉子模也被铁木尔帝国征服。走在这个西瓦古城里面啊，很多人说这个地方商业化很严重，但是我觉得可以换一个词啊，叫做这个全域旅游做得特别好。那么住在西瓦的人又是怎么生活的呢？雷探长就以自己的视角带你走进古城里那些原始生态的人们。看看他们的真实生活。像我要前往这个银行。I need a bank. Go to where? In 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 there. This way. Map is there. Yes, yes, there. There.、Oh, do you have a present? Do you have a present, present for me? Present. For me. Do you have present for me? 雷天长来到西瓦这几天送礼物的事情已经在当地学生中传开，所以能偶遇到我，还能得到礼物，那是件幸运的事情。乌兹别克斯坦兑换外币也是才逐步放开，现在有些地方兑换外币还需要出示取款凭证。我算了五百七十四，后来呢换算是五百七十，用了七百万，七百万。哇，大家看啊，这个女孩呢，她戴着一个白色的头花啊，很漂亮。这白色头花呢是用那种这种婚纱的纱做的啊。You why not a flower? I am hide hide the number. 呃，雷探长给大家说啊，在这个乌兹别克斯坦呢，少女呢一定是长头发、没有嫁人的这个女孩，小学生呢一定呢都是扎这个辫子的麻花辫的。那么在他们头上要戴一个白色的白花，那么这个白花是什么意思呢？其实这个白花呢是十八世纪俄罗斯的风俗，当时最早是结婚用的，后来慢慢的变成了呃小女孩的装扮，啊、呃，寓意着纯洁新生的少女。哇，大家看了吗？就是乌兹别克斯坦的学校的要求啊，女孩一定是长头发啊。呃、uh, ，I I want to look 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 OK。哦，他他们欢迎我过来看看。哦、oh, ，Hello Hello， I'm I'm looking OK。哦，原来他们是在做这个地。OK OK, okay.。他们不都不好意思啊。OK， 把他们吓到了啊。期待呢？呃，期待。Yes， 期待。乌兹别克斯坦农村人取暖的炕炉很特别，叫火塘，就是屋子中间挖一个大坑，里面放入炉子生火。既能做饭也能取暖，取暖的方式就是在炕沿上搭上木板，人睡在木板上。亚克西，亚克西木斯斯。哎，我发现哦，他们做的这个囊啊，跟那个阿富汗或者土耳其很像，做的很大。阿富汗的囊就特别大。这样子，哦，这么一烫。这个人是弹棉花的，这位老人在这边弹棉花。Hello，Hello hello。哇，他们生活的好，看上去挺艰难的啊。这是他的家庭
比较贫穷，正在做鱼啊。You work here? Your family? Uh, is hotel, but is your home? Oh, this is her. This 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 girl who posted this beautiful photo. Wu Zibek. This name is the origin of the name of the Soviet Union leader of the 14th century, Sultan Mohammad Wu Zibek. In the 15th century, the Soviet Union was destroyed. Some of the people were sent to the Sinai Sea, Siberia, and the Tian Shan Sea to the Ural Sea. The part that belonged to the Soviet Union was now the Red Sea. The Red Sea was the Red Sea. 其统治下的居民不分来源，都泛称乌兹别克人。Is your friend? <笑> My sister. Sister. Oh, sister. 这一站，我来到了萨马尔汗，在雷吉斯坦广场上，一眼就看到了中央那座建于1660年的提拉卡里经学院。但是我经过特批，将登上乌鲁别克经学院的宣礼塔。这个宣礼塔的内部，平时可是看不到的。那么就跟着我上来看看吧。很多人都不知道这个穆斯林宣礼塔是做什么用的啊？这宣礼塔呢，就是穆斯林呢每天呢会有五次礼拜，五次祷告。那这五次祷告呢，就有人要催他们去做。大家听到这个声音就就是，过去呢没有高音喇叭，只能站在这种邦克楼或者被叫做宣礼塔的塔尖呢，向整个城市呼喊四个角。都去呼喊，所以说，这就是宣礼塔的作用，相当于，呃，天主教的这个钟楼。哇，上来了！大家看，我居然上来了，这么麻烦啊！上了这个口上。哇塞！大家看哦，现在雷县长是在这个雷伊斯坦，毕竟经历那么多的磨难，这宣礼塔呢早就已经。啊，没有以前那么高了。以前在这呢，就是在教这些古兰经呀，以及一些宗教教义啊，都是在这个地方产生的。雷吉斯坦是波斯语“沙地”的意思。这个广场曾经真的是一片沙地，是城市集会的中心。同时，这些宣礼塔历史上也倒塌过几次，所以站在宣礼塔上这最细的部分，还真能感受到它在晃动。Hello， 大家好，我是冒险雷县长。此刻呢，我来到了乌兹别克斯坦的萨马尔罕。那么，在这个城市呢，有一个非常重要的建筑呢，就是乌兹别克斯坦的民族英雄铁木尔他的陵墓。这个陵墓其实也经过几百年的数次修缮。一到大门，抬头首先看到的是蜂窝状的结构，这个结构叫做凸角拱，作用是连接墙壁和拱顶。在没有发明这个建筑结构前，古老的波斯有很多拱顶建筑都没有保存下来。大家看哦，中间这个黑色的棺木呢，就是铁木尔的。棺木，其实呢，围绕着铁木尔陵墓呢，啊，还有一个非常著名的诅咒啊，这是全世界最著名的诅咒之一，也是传说之一。那么呢，呃，据说呢，在这个上世纪四十年代呢，有一封呢来自于这个圣彼得堡的密信呢，送到了斯大林手中。啊，当时科学院呢，恳请斯大林同志呢，能够来挖掘这个位于萨马尔罕的铁木尔陵墓。因为呢，据说啊，这个斯大林同志他的原名呢叫做朱加什维列，所以他呢也希望这个他能够像这个呃铁木尔一样英勇善战、刚毅顽强，所以他也把自己名字最后改成了斯大林。当时呢，由于这支考古队呢，呃，被这个斯大林呢给予了厚望，所以说他们兴致勃勃呢来进行考古，但是没想到这个诅咒发生了，啊，传说呢，啊，这支考古队呢，他们的探测仪呢经常发生故障。而且呢，就在他们队员休息的时候呢，出现了头昏脑胀。于是，在这个萨马尔罕地区呢，流传起了这个铁木尔，啊，他的诅咒呢显灵的这么一个传说，弄得人心惶惶的。本来呢，也不想再挖掘了，但是呢，由于呢上面呢一直呢特别关注这个考古的这个进展，于是呢，这支考古队呢只能硬着头皮呢继续来挖掘这个铁木尔陵。后来到了一九四一年六月二十一日。啊、呃，考古学者米哈伊尔·格拉西莫夫呢，他终于打开了尘封六百年的铁木尔的陵墓。打开之后呢，他不但发现了原来这个铁木尔他孙子乌鲁别克呢，他是被斩首。他发现啊，在这个铁木尔的这个棺木里面，还有一句诅咒的铭文啊，就是谁要打扰了铁木尔在这长眠，谁将蒙受战争之苦。那么也就是说，有可能会发生战争。后来到了一九四一年的六月二十二日，刚好这一天，希特勒呢发动了对这个苏联的入侵。后来呢，苏联呢就发生了战争，并且呢一开始呢是节节败退。
于是人们甚至传铁木尔的这个诅咒呢应验了。后来据说呢，斯大林最终呢下令，把所有铁木尔林的考古发现呢装上飞机，绕着莫斯科呢绕了三圈之后呢。才把这个铁木尔呢重新的风光的大葬。说来也怪，后来这个苏联的战况呢就有所好转啊，然后呢转危为安啊。其实，在曾经呢啊，就是当地军阀呢还把它运到过波斯啊，就发生过这个中间那个棺木断裂的现象。所以说，其实铁木尔的诅咒啊，在第一次就已经应验了。无论怎样，其实这只是一个呃时间的一个巧合，因为那个时段刚好呢也是处于这个战争的一个阶段。乌鲁别克是铁木尔之孙，遗体也葬在这里。他是乌兹别克斯坦天文学的缔造者，这座陵墓也把铁木尔时期对天文和几何的认知发挥到了极致。比如这个黄金装饰的十二角星，在波斯和中亚文化里代表圆满，一年有十二个月，又有十二位神掌握着。同时，在古波斯又有十二姨妈木的说法，能绘制出这样的图案，又和其他图案不发生冲突，说明了铁木尔陵墓的建筑高超。You know the curse of Timur? Yes, it's really. Really? Yes. You believe? You believe? Um, actually, we don't know it's connected or not, but it、uh, was actually. Ah,、oh, yes. Hi, hello. Your friend waiting. <laughs> oh, okay, okay, okay. Yes, yes, friend. Friend, ah. Actually, I found out that the Soviet countries, many of them are faces and faces. Ah, but I think which places are faces are the closest. Ah, is the Arab countries, the Arab countries. The Arab countries, they are faces are the closest. I'm going to wedding. We're going yeah, to wedding going to, to wedding. our friends' wedding. Oh, I'm Kazakh. Uh, oh, and the, yeah, they are Uzbeks. Oh, he is this Hasak. Ah, he is that Uzbek. Ah, hello in Kazakh. You can say Salim. Salim. Timur. Ah, Timur. Timur story. Do you know? In the Uzbekistan, people think it's hero. Say what? They are saying. 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 哇、wow. ，Thank you， 他们你们很漂亮，哦、也拍拍你们。OK。乌兹别克斯坦给你给的。哇，我们看到这个乌兹别克斯坦的这个小女孩在这个博物馆里面在做文化宣传，那不就是跳这个舞蹈啊？呃，我觉得这个要碰巧，我没有见过谁在大街上跳的，但是说明他们很热爱自己这个文化。Thank you。这时候他们要跳这个乌兹别克斯坦的舞蹈了。你看，一开始跳了，从那边过来了，我们来看一下。雷探长对乌兹别克斯坦深入了解后发现，乌兹别克斯坦拥有热情淳朴的民风、丰富古老的文化，但他正在苏醒，迎接新的冒险时代。乌兹别克斯坦人崇尚铁木尔精神，是因为铁木尔的冒险精神鼓舞后人要坚定信念和追求卓越的决心。他鼓舞乌兹别克人勇于面对困难，不畏艰辛，不断努力地实现梦想。在这个广袤的世界上，生存是一场充满智慧与勇气的旅程。这个世界时刻都在变化，生存就是要学会适应并接受变化。正如达尔文所说，能够生存下来的物种，并不是那些强壮的，也不是那些聪明的，而是那些对变化做出快速反应的。我根据塔什干铁木尔雕像画了一张他出征那一刻的动态。愿乌兹别克斯坦在新的思路征途中，踏过荆棘与坎坷，迈向成功的彼岸。一千三百年前，大唐高僧玄奘徒步从长安出发，途经中亚，直达印度天竺取经。他来到的中亚最西端，正是乌兹别克斯坦，见证了当时佛教的繁荣。雷天长将沿着玄奘走过的石国、铁门关、铁尔梅兹等城市。寻找玄奘之路最西端还有哪些佛教遗存？此刻的连长呢，来到的这个地方叫做赭石城。赭是什么意思呢？就是泥土中间的这个颜色呀，带着褐色，反正是一种颜色的这种形容。OK， 塔什干呢，在这个古代的时候呢，中国叫它叫石国。当时呢，这个五胡十六国时期的后赵呢，就是来自石国的石勒建立的外族政权。虽然这个后赵呢只持续两代，但是呢，它的这个华夏文明中呢，毕竟还是留下了辉煌的一笔。塔什干的意思是石头城，在中国唐朝时是西域诸国之一，曾被译作赭石、石国。从长安西去罗马做生意的骆驼商队都曾经到过这里。
。当年玄奘西天取经，曾经过者什城，然后南下进入阿富汗。今天的塔什干看起来很新，也没有留下多少古迹，原因是它是大地震之后重建的。下一站，玄奘来到了萨马尔罕，这是历史上的马拉干达。再往南走，就是乌兹别克斯坦的沙赫里萨布兹，这就是历史上的始国，又名结石国。《魏略西戎传》记载，刹车国、结石国皆并属疏勒。《唐玄奘大唐西域记》称为结双纳国。现在院长所在这个地方呢，就是这个沙赫里萨布兹啊。这个呢，就是玄奘呢曾经呢从这萨马尔罕呢，他也啊、呃、下一站就来到这个城市。这个城市呢，在这个他的记载中叫做始国，因为这个地方呢曾经也归这个中国唐代。啊，所管辖，所以说呢，据记载啊，中国有很多姓史的人，其实都源自于这个城市，叫做沙赫里萨布兹，也就是曾经的史国。他们在打拳啊，因为当地呢不流行打拳啊，他们就是到处都是有这种打拳的设备啊。啊，他们好像是不法商贩啊，在这边怎么受到了这个监督局的这个批评？<笑>怪不得这个铁木尔要把这个下宫放到这儿呢。这边到了晚上还有点冷。玄奘再往南走就是天山的余脉，当地盛产乌兹别克斯坦的阿勒泰大尾羊，因其丰满的尾油而被称为“羊中的卡戴山”。呃，古代的时候呢，唐玄奘呢就是一路呢向西啊、呃，一直来到了这个塔什干，然后又步行来到萨马尔罕，一直往南走，来到了铁门关。铁门关呢就是突厥，西突厥人呢他这个啊、呃、把守的啊、呃、最后一道关口。铁门关一过呢。就再垂直往往这个南走呢，就来到了这个吐火罗的这个境地，也就是贵霜王朝，啊，佛教信奉区的这么一个区域了。所以说，现在呢，雷探长就重走这条路啊。本次最重要的探索，就是要找到玄奘《大唐西域记》里记载的铁门关。但是现实生活中，有很多铁门关总是被人们误传。那么，究竟哪个才是最接近史书中的铁门关呢？这个铁门呢？虽然说曾经这边也设立过关卡，这两个山之间设立的关卡哦，就从这儿出去就就到了这个呃提尔梅兹了。但是呢，这个地方呢并没有像那个玄奘说的两边的山特别多、特别陡，所以这还不是真正的那个铁门，是铁木尔铁门。但是呢，我们离那个真正铁门越来越近了。我过去的铁门关现在变成达尔达尔棒的关，它其实是存在的。按照《大唐西域记》的记载，铁门关两侧都是俊俏的山体和前人留下的线索。在天山的余脉，我找到了一处河谷，发现这里是唯一接近记载的铁门关地点。历史上呢，关于铁门关的的记载非常的多，其中呢最著名的就是玄奘呢，在一千三百年前曾经来到过这个铁门关，他对铁门关呢有一个很详细的记载。铁门关左右带山，山极俊俏，虽有狭径，加之险阻。对这个铁门关呢，做了一个很详细的一个定位，就是它两边呢都是大山。但是呢，实际上呢，近现代呢，很多这个考古学家都来寻找这个铁门关，找不到，因为这个关没有了。所以说，这个铁门关呀，一直是一个历史之谜。现在让你带大家走在铁门关这个看一看，哇，感觉像特别像《西游记》里面那个狮驼岭啊之类的那种那种地方啊。铁门关的这个样子，大概样子大家都看到了吧？确确实实挺险峻的，要走很远很远的路。在这个爬山的感觉也是挺惊险的，啊、山势比较滑。但是呢，这就是玄奘当年也是这么走的，就是这种山路，因为一切都很高嘛。再往上走走看看，哇，还能走。他所说的是奇色如铁的一个山呢，其实是天山山脉的余脉。其实大概打开这个世界地形图啊。就能看出来了。这个天山呢，它东起啊，这个新疆的哈密，西到这个乌兹别克斯坦这个提尔梅兹这个地方，也就是他说的铁门关这个地方。其实它还有一点小尾巴，甩到土库曼的这个边境呢，但也仅到土库曼的边境。所以说它就是在这个乌兹别克斯坦这个这一带呢啊消失的。那么现在呢，这个地势呢比较低，其实就是天山的这个山脉的尾巴了。终于出了这个铁门关了，大家看。铁门关的大门就是这个山口。拜访了铁门关，下一站我沿着玄奘取经的方向，来到了乌兹别克斯坦的提尔梅兹。这个城市古称达密国，是当时佛教的圣地，也许受到当时希腊化影响，不但佛教希腊化，地名希腊化。
就连这里的人种很多也不像传统意义上的突厥人，具有土耳其和希腊人的特点。所以在这个地方，感觉人们都还是对外国人挺好奇的。阿古达，阿古达，呃，可以带一，可以带一，可以带一。天哪，这边的清洁工啊，都这么乐观啊，就是为什么呢？这天是可以说是淳朴吧，见了外国人不惊慌，然后呢？还要打招呼，还要在镜头前亮一亮。呃、uh, ，this city have a Buddhism art. Buddhism, you know? Buddhism.、Uh, Buddhism. I don't know. Buddhism means. I know. 就是，呃、uh, ，萨萨摩尼。啊。啊 ，yes, yeah. Buddhism. Yeah, yeah. Buddhism school, and it's only fourteen in Uzbekistan, and the only one in the region. Auga, Afghanistan. Auga, Afghanistan. Tenjo, Tenjo. 你你你，他吓唬那个人说不是俄语的念啊，他说的是。他拉西尼。啊，啊，有有有有有。Uzbekistan people girl have long hair, is all is long hair, you know? Beautiful hair. OK OK。哇，这边的女孩头发都真的好长呀！就是，雷太阳也问过这边女孩的审美是什么，他们就已经说了，就是一定要长头发。但是这边的女孩现在全是长头发，很长啊，说明其长头发也是那种，呃，美女啊或者少女的这种象征。OK OK OK <笑>。这个有的相对叫 love， 就是爱。对对。我拍路上的人主要是想让大家看一下，在天尔梅斯这边的人长什么样子，是像印度人呢，还是像？乌兹别克人呢，还像突厥人呢，还是像希腊人，甚至有没有像阿富汗人呢？其实，为什么说像希腊人呢？实际上，我们现在知道这个塔吉克斯坦的人啊，据这个人类学家分析呢，他们长的就是这个啊希腊人的长相。有 t i e r m a t e people， t i e r m a t e l i v i n g I'm a local， yeah。啊， local people。Archaeologist and historian。You know history？ <laughs> historian and archaeologist。呃，第二天我在提尔梅兹考古学者的陪同下寻找这座城市的佛教遗址，《大唐西域记》记载，达密国东西六百余里，南北四百余里，国大都城周二十余里，东西南北峡，伽蓝十余所，僧徒千余人，说明在七世纪佛教在达密仍旧流行，但在八世纪后，达密变为回教中心。大家看哦，像雷探长的就来到这个法伊斯佩特。这个遗址呢是这边呢，贵州王朝时候呢比较古老的遗址，它就是在这个两千两百年前，啊希腊化时代的一个代表。这个地方呢其实离这个市区呢大概有几公里，还是挺远的。旁边就是这个阿姆河。嗯。但是现在留下来的只是一个佛塔，这佛塔其实里面是有土做的，为了保护它，并且让这个遗址呢更加的让大家能看懂，所以说这上面又造了一个这么的一个土包啊，所以他们的这个在佛教里面有些国家呢音译呢也就音译成 stupa， 其实就是佛塔的意思。苏土佛，这边可以进去啊。哇，里面里面还是可以进来，但是无论怎样，它是那种古印度的那种风格。更早期的就比较矮，就是以前的去过巴基斯坦那些苏土坡呢，它都是一个大圆包，这些土土做的，啊，而且而且这个这个高度大概也就那么两米五啊，让我手都能够到前面。And they put many countries, far countries, put to the earth, and on this ash they built stupa. 嗯。Inside ash of the Buddha. 当时那个唐玄奘肯定是在这个地方的。对他虔诚的膜拜啊，所以我们得在这膜拜一下。此刻雷探长来到这边呢，还是非常神圣的，因为这是曾经玄奘的来这膜拜过的这个佛塔。现在有一些乌兹别克斯坦的年轻人也过来参观啊，他们估计不懂这个佛教，但是他们也绕这个佛塔在那乱绕。This area area 啊 ，separated three parts. That part's kitchen. Kitchen.、Oh. Then this inside, middle side. Middle the side. Ritual area, ceremony area,、oh. and over the accommodation of monks. And only this part was two floor. Two floor. Yeah, the second floor wasn't safe. Fall down. Wow, 大家看，现在雷探长来到这个是僧房啊、哦。
呃，据说当年唐僧呢，在这里休息、调整的时候呢，他就住在这一间。其实我觉得也是很有可能的。呃，这个呃僧人呢，他居住的这个地方，而且这边呢，我发现他所有的门都不大。大家如果去过莫高窟，也发现里面的那些呃僧人就是修行的一些小小佛龛、小神龛里面都是小小的，一桌一桌的。这个壁龛内曾发现过乌兹别克斯坦的国宝佛像，可能当时为了躲避灭佛而隐藏起来。后被前苏联考古学家发现。这尊佛像表现了释迦摩尼在菩提树下顿悟的那一刻。很有可能玄奘当时对着这尊佛像顶礼膜拜。玄奘到达的天竺当时是贵霜帝国时期，佛像受希腊化影响，在这尊佛像的佛龛旁，还能看到古希腊风格的柱头上装饰来自地中海的毛浪叶。在铁尔梅兹的博物馆里，还有更多的佛教造像，有的是因为当时毁佛而留下的碎片重组，有的只不过是沧海一粟被人遗忘的尘埃。梅梁，啊，也就是这个下面有柱子抬着的上面一个房梁，所以说上面呢有很多这种祭月天，我们唐朝时候叫祭月天，这应该最早的祭月天，身上的打扮还是这个南亚式的风格。大家看啊、哦，我身后呢这条河呢就是阿姆河啊，阿姆河前面呢有一个铁丝网，这铁丝网这边呢是乌兹别克斯坦，过去这这个小岛呢也是乌兹别克斯坦，但是阿姆河再翻过去那边呢就是，呃，阿富汗了啊，当年苏联。呃，在这个七十年代攻打这个阿富汗的时候呢，就是从提尔梅斯这边呢，通过呃海纳顿啊、呃、大桥，现在就改成了那个就乌兹别克和这个、呃、阿富汗它这个友谊大桥，入兵就是从这边来到阿富汗的啊。当然，当然了，呃，现在虽然是乌兹别克斯坦，但是当时苏联时代呢，应该士兵有包括来自苏联各国的。Yeah, it's a Buddhism religion is a, came from here north of the India. And the direction of the Mahayana from Gandhara, he was a religion of the Buddhism was a, uh, respected as a state religion, like a mm. government religion. It's true. When UHS came here after establishing Kushan religion, religion till the Kushan Empire till the religion of the Buddha, the religion was shamanism, mm. like a nomadic religion. Mm. But after Buddha coming. Buddhism coming here, it's influenced into architecture,、mm. statue, and wall painting, murals. It's、mm. uh, when Bud Buddhism came here, also developed art. Buddhism came here, it wasn't it wasn't dominant religion. Also, Buddhism didn't、uh, against another religion. For example, nomadic religions or some also fire religion, Zoroastrianism, and also another local. Religion、uh, such as、uh, multi-cultural religion、uh, available here. 这块被成吉思汗、铁木尔、亚历山大征服过的土地，历史早已风化沉沉。然而，玄奘曾经徜徉于此，帮我们见证了这里的文化轮回与历史沉浮。《大唐西域记》就像一幅深邃而又美丽的画卷，诉说着那些猎奇的见闻与人类智慧的辉煌。告别了乌兹别克斯坦。我的冒险之旅又将开始。安娜贝尔是惊悚片中的经典形象，但是现实生活中，安娜贝尔的原型又是什么样的呢？下一集，雷店长远赴美国东海岸，去赴一场与安娜贝尔的约会。